வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நாவல் த மேயர் ஆஃப் கேஸ்டர் பிரிட்ஜ் பை தாமஸ் ஹார்டி இந்த நாவலோட ஃபுல் டைட்டில் த மேயர் ஆஃப் கேஸ்டர் பிரிட்ஜ் த லைஃப் அண்ட் டெத் ஆஃப் அ மேன் ஆஃப் கேரக்டர் இதோட இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் எயிட்டீன் இதோட கேட்டகிரி பார்த்திங்கன்னா விக்டோரியன் ரியலிஸ்ட் ட்ராஜடி இதுவும் ஒரு வெசக்ஸ் டைப் ஆஃப் நாவல் தான் இந்த கதையில் வர மேஜர் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மைக்கேல் ஹென்சார்ட் சூசன் ஹென்சார்ட் எலிசபெத் ஜெயின் டொனால்டு ஃபார்ஃப்ரே லுசெட்டா டெம்பிள்மேன் அண்ட் ரிச்சர்ட் நியூசன் இந்த நாவலில் நிறைய ஃபார்மிங் ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் வரும் நம்ம கதையோட ப்ரோட்டோகனிஸ்ட் வந்து மைக்கேல் ஹென்சார்ட் அவர் வந்து ஒரு ஹே ட்ரூசராக வேலை செய்கிறாரு அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து சூசன் ஹென்சார்ட் டாட்டர் எலிசபெத் ஜெயின் இவங்க மூணு பேரும் ஒரு தடவை ஃப்யூமிட்டி டென்ட் அதாவது ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஏரியா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அப்போது மைக்கேல் ஹென்சார்ட் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரிங்க் பண்ணிடுறாரு அந்த போதையில் ஏதோ நிறைய ஆர்குமெண்ட்லாம் நடக்குது அப்போ வந்து இவர் வந்து அவரோட ஒய்ஃபையும் டாட்டரையும் சேல் பண்ணிடுறாரு ஆமாங்க கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்குல்ல அவங்க ஒய்ஃபையும் டாட்டரையும் ஃபைவ் கினியாஸ்க்கு வந்து விற்றுடுறாரு யாருக்கு அப்படின்னா ஒரு செயலருக்கு அந்த செயலரோட பேர் வந்து ரிச்சர்ட் நியூசன் காலையில் எழுந்திரிச்சு போதெல்லாம் தெளிஞ்சதுக்கு பிறகு அவங்கள ட்ராக் பண்ணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க அவர் செயலருன்றதுனால அவரை கண்டே பிடிக்க முடியல அவரோட முயற்சியெல்லாம் ஃபெயில் ஆயிடுது இதுக்கப்புறம் இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு நான் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவரை சபதம் எடுக்கிறாரு இந்த குடினால தானே இப்படி ஆச்சு இதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்க்கு நான் குடிக்கவே மாட்டேன் இப்படியே பதினெட்டு வருஷம் கடந்து போயிடுச்சு ஒரு நாள் திடீர்னு அவங்க ஒய்ஃப் அண்ட் டாட்டர் ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்க்குறாரு இப்போ வந்து அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் த மேயர் ஆஃப் கேஸ்டர் பிரிட்ஜ் அப்படின்ற பெரிய பதவியில் இருக்கிறாரு அதோடு இல்லாமல் அவர் ஒரு ஃபேமஸ் கிரெயின் மர்ச்சண்ட்டாகவும் இருக்கிறாரு அவங்க ஒய்ஃப் கூடயும் அவங்க டாட்டர் கூடயும் சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை வருது ஆனால் அவரே வந்து இப்படி ரொம்ப அவமானப்படுற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அவரோட டாட்டர் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து அவரே சேல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் ரொம்ப அஷேம்டாக ஃபீல் பண்ணுறாரு ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் வந்து தனியாக கூப்பிட்டு பேசி திரும்பவும் நம்ம ரீமேரி பண்ணிக்கிட்டால் இந்த கன்ஃபியூஷன் வராது அப்படின்னு மைக்கிளும் சூசனும் முடிவு பண்ணுறாங்க இதுக்கு நடுவில் டொனால்டு ஃபார்ஃப்ரே அப்படிங்கிறவர் மைக்கேல் ஹென்சார்டுக்கு அறிமுகம் ஆறாரு அவர் ரொம்ப டேலண்டட் பர்சனாலிட்டி ஸோ இந்த கிரெயின் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பற்றி அவருக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு ஃபார்மிங் பற்றி ஸோ மேனேஜராக வந்து அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறாரு மைக்கேல் ஹென்சார்ட் எலிசபெத் ஜெயின் இவங்க டாட்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஃபார்ஃப்ரே மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் வருது ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ண மாதிரி சூசனும் ஹென்சார்டும் திரும்பவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து சூசன் இறந்து போயிடுறாங்க இறக்குற தருவாயில் மைக்கேல் ஹென்சார்டுக்கு ஒரு ரகசியம் தெரிய வருது அது என்ன ரகசியம் அப்படின்னா எலிசபெத் ஜெயின் அப்படிங்கிற இந்த பொண்ணு வந்து அவரோட அவர் சேல் பண்ண ஆக்சுவல் அந்த டாட்டர் கிடையாது அவரோட சொந்த டாட்டர் வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே இறந்து போயிருப்பாங்க இது வந்து ரிச்சர்ட் நியூசனுக்கும் அந்த செயலர் இருக்கார் இல்லையா அந்த செயலரான ரிச்சர்ட் நியூசனுக்கும் சூசன் ஹென்சார்டுக்கும் பிறந்த குழந்த அவங்களுக்கும் எலிசபெத் ஜெயின் அப்படின்னே பேர் வச்சு இவங்க வளர்த்திருப்பாங்க கடைசி வரலையும் சூசன் இதை சொல்ல மாட்டாங்க இறக்குறப்ப தான் சொல்லுவாங்க இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்ட உடனேயே மைக்கேல் ஹென்சார்டோட ஆட்டிடியூட் அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்து மாறி போயிடும் ஒரு மாதிரி கோபமாக நடந்துக்குவார் அந்த பொண்ணு கிட்ட அவர் வந்து வெறுப்பை காட்டுற மாதிரி நடந்துக்குவார் அந்த பொண்ணுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எலிசபெத் ஜெயினுக்கு அப்போது அந்த ஊரில் வந்து லூசெட்டா டெம்பிள்மேன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து எலிசபெத் ஜெயினுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆவாங்க எலிசபெத் ஜெயின் வந்து எங்கள் அப்பா ஒரு மாதிரி ரொம்ப என் மேலே எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுறாரு வெறுப்பாக நடந்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நீ வந்து என் வீட்லேயே தங்கிக்கோ அப்படின்னு லூசெட்டா டெம்பிள்மேன் அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க இருக்க சொல்லுவாங்க இந்த லூசட்டா டெம்பிள்மேன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைக்கேல் ஹென்சார்டுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு அஃபேர் இருந்திருக்கும் ரொம்ப காலமாக வந்து அஃபேர் இருந்துட்டு இருந்திருக்கு இவங்க சூசன் ஹென்சார்டோட ஆப்சன்ஸில் அப்போது வந்து இவர் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பார் அது ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு இப்போ சூசனும் இறந்ததுனால அவங்க வந்து கேஸ்டர் பிரிட்ஜ் டவுனுக்கு வந்திருக்கிறாங்க திரும்பவும் வந்து மைக்கேல் வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறாங்க இதுக்கப்புறம் கதையில் பயங்கரமான ட்விஸ்ட்டுங்க என்னென்னு கேட்டால் இந்த லூசட்டா டெம்பிள் மேன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஹென்சாடை மீட் பண்ண வருவாங்க அப்போது வந்து யாரை பார்ப்பாங்க அப்படின்னா டொனால்டு ஃபார்ஃப்ரே பார்ப்பாங்க ரெண்டு பேருக்
இப்போட வாழ்க்கையோட ரெண்டு டார்க்கஸ்ட் சீக்ரெட்ஸ் வந்து வெளியே வந்துடும் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபியூர்மெட்டி டென்ட் அந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவர் போன இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபியூர்மெட்டி டென்ட்டில் இருக்க ஒரு லேடி வந்து அவர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க இந்த ஆள் தான் வந்து ஒய்ஃப் டாட்டர் ரெண்டு பேத்தையும் சேல் பண்ணாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லிடுவாங்க அது இவருக்கு ரொம்ப ஹியூமிலியேட்டிங் ஆயிரும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க லூசட்டா டெம்பிள் மேன் வந்து நிறையா இவருக்கு லவ் லெட்டர்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க அந்த லவ் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ரிவீல் ஆயிரும் பப்ளிக் வந்து அதை படிச்சுட்டு மேயரே வந்து ஒழுங்காக நடக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினப்பாங்க ஒரு அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி ஹியூமிலியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பரேட் வந்து பெசன்ஸ் எல்லாம் நடத்துவாங்க அது பா பார்த்துட்டு அது கேள்விப்பட்டோன்னே லூசட்டா டெம்பிள் மேன் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்து இறந்துடுறாங்க பிகாஸ் லூசட்டா டெம்பிள் மேன் வந்து இப்போது டொனால்ட் ஃபார்ஃப்ரேவோட ஒய்ஃபு அவங்களுக்கு இந்த அஃபேர் வெளியானதுனால ரொம்ப அஷேம்ட் ஆயிரும் அதனால் அவங்களும் உடம்பு சரியாமல் இருந்து இறந்துடுறாங்க மைக்கிள் ஹென்சார்டோட ரெப்புடேஷன் டோட்டலாக ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு கேஸ்டர் பிரிட்ஜில் நடுவில் அப்பா பொண்ணு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகுது எலிசபெத் ஜேன் நியூஸனை வந்து தன்னோட பொண்ணாகவே ஏற்றுக்கிறாரு அவங்களும் வந்து இவங்கள அப்பாவாகவே நினச்சி ரெண்டு பேரும் வந்து அப்பா பொண்ணாக நல்லா அன்பாக பழகிறாங்க திரும்பவும் வந்து ஹென்சாடுக்கு ஒரு பெரிய இடி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு என்ன அப்படின்னா ரிச்சர்ட் நியூசன் அப்படின்றத செயலர் முன்னாடி வந்து இறந்துட்டாருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவர் வந்து கேஸ்டர் பிரிட்ஜுக்கு வராரு அவரோட பொண்ணை தேடிட்டு வராரு மைக்கிள் ஹென்சார்டுக்கு இருக்கிற ஒரே ரிலேஷன் வந்து எலிசபெத் ஜெயின் தான் அவளோட அன்பும் அவருக்கு கிடைக்கலன்னா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு ரிச்சர்ட் நியூசனை வந்து அந்த பொண்ணு இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாரு ரொம்ப கஷ்டமாகி நியூசனும் வந்து போயிடுறாரு நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து இப்படி தப்பு மேலே தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கோமே ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் அண்ட் டாட்டர் வந்து சேல் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் மேயர் ஆஃப் கேஸ்டர் பிரிட்ஜ் ஆனதுக்கு பிறகு அப்பயே வந்து இந்த மாதிரி சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் ரிவீல் பண்ணியிருக்கலாம் திரும்பவும் சூசன் மேரி பண்ணது லூசட்டாவோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தது திரும்ப அவங்க லெட்டர்ஸ் வெளியாகிறதுக்கு தானே ஒரு காரணமாயிட்டது இதெல்லாம் நினச்சி அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிடுறாரு இருபத்தோரு வருஷம் குடிக்க மாட்டேன்னு எடுத்திருந்த அந்த சபதம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அவர் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரிங்க் பண்ணிடுறாரு ஒரு வாழ்க்கையில் பண்ண செஞ்ச தவறு எல்லாத்தையும் நினச்சி நினச்சி அங்கேயும் இங்கேயும் சும்மா வேவர்டாக சுற்றிட்டே இருக்கிறாரு இந்த பிரிட்ஜு மேலே அங்கே இங்கே நினச் நின்று நின்று அவரோட பாஸ்ட்டை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருக்கிறாரு சூசைட் பண்ணிக்கலாமான்னு கூட நினைக்கிறாரு ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால அப்படியே ஒரு மாதிரி வேவர்டாக ஒரு சிந்தனையுமே இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருக்கிறாரு ரிச்சர்ட் நியூசனுக்கு வந்து தன்னோட பொண்ணு இறக்கல அப்படின்னு தெரிஞ்சிருது அதனால் அவரே வந்து இந்த டவுனுக்கு திரும்ப வந்து அவர் பொண்ணை மீட் பண்ண வராரு இந்த நியூஸ் வந்து மைக்கிள் ஹென்சார்டுக்கு தெரிஞ்சு திரும்பவும் நியூசனோட முகத்தில் முடிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அவர் எங்கேயோ போயிடுறாரு அவர் வந்து அவர் பொண்ணு கூட சேர்ந்துடுறாரு இன்னொரு பக்கம் டொனால்ட் ஃபார்ஃப்ரே அவ அப்புறம் எலிசபெத் ஜெயின் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட பழைய லவ்வை வந்து ரெனியூ பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் பீஸ்ஃபுல்லாக கல்யாணம் பண்ணிக்க முடிவு பண்ணுறாங்க அவங்களோட கல்யாணம் நல்லா நடக்குது அங்கே வந்து ஹென்சார்ட் வராரு அவரோட தப்புக்கெலாம் வந்து ரெக்கன்சைல் பண்ணுற விதத்தில் வந்து பேசுகிறாரு ஆனால் அவங்களோட டாட்டருக்கு அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அவங்க மேலே எரிஞ்சு விழுந்துடுறாங்க அதனால் அவர் எங்கேயோ போயிடுறாரு கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்களே மனசு வருந்தி எலிசபெத் ஜெயினும் ஃபார்ஃப்ரே ரெண்டு பேரும் போய் எங்கே ஹென்சார்ட் போனார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பக்கமும் தேடி பார்க்குறாங்க எலிசபெத் ஜெயினும் ஃபார்ஃப்ரேவும் ஹென்சாட தேடிட்டு போய் பார்க்கும்போது அவர் இறந்துடுறாரு இவரோட கடைசி விஷ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஹிஸ் டைங் விஷ் இஸ் டு பி ஃபோ காட்டன் ஒரு கேரக்டர் இருந்ததாகவே யாரும் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விரத்தியில் வந்து இறந்து போயிருக்கிறாரு மைக்கிள் ஹென்சாட் மைக்கிள் ஹென்சாட் அப்படிங்கிற ஒரு பாவப்பட்ட ஒரு அன்லக்கி மேனோட கதை தான் த மேயர் ஆஃப் கேஸ்டர் பிரிட்ஜ் அவர் செஞ்ச பாவங்கள் தவறுகள் எல்லாம் அவரோட வாழ்க்கையில் துரத்தி துரத்தி வந்து அவர் பின்தொடர்ந்து கடைசி வரலையும் வந்து இறக்க வைக்கிது மற்ற ஹார்டி நாவல்ஸ் மாதிரி த ரோல் ஆஃப் ஃபேட் விதியோட விளையாட்டு வந்து இந்த நாவல்லையும் நல்லா நமக்கு தெரியுது மைக்கேல் ஹென்சார்ட் வந்து அன்புக்கு இயங்குற ஒரு மனுஷனாக இருக்கார் ஒவ்வொரு உமனும் அவங்களோட லைஃப்பில் வர்றாங்க அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது கரெக்டாக அவங்க டிஸப்பியர் ஆகிடுறாங்க அதே மாதிரி தான் சூசனும் சூசன் வந்து அவங்க லைஃப்பில் வராங்க அப்புறம் போயிடுறாங்க அப்புறம் லூசட்டா லூசட்டா டெம்பிள் மேன் வராங்க அவங்களும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி போயிடுறாங்க எலிசபெத் ஜெயின் அவங்க டாட்டர்னு அவ
அவர் லைஃப் வந்து ஃபுல்லாக அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நார்மல் ஹேட் ரூசராக இருந்தவர் வாழ்க்கையில் வந்து அந்த ட்ரிங்கிங்கை விட்டுட்டு எவ்வளோ பெரிய மேயர் ஆஃப் கேஸ்டா பிரிட்ஜ் பதவிக்கு போய் ஒரு நல்ல கிரெயின் மர்ச்சன்ட் ஆகி இவ்வளோ தூரம் பீக்கில் இருந்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து விழுந்துடுறாரு அந்த அவரோட ரெப்யூட்டேஷன் அவரோட மணி எல்லாமே இறங்கிடுது இதுவும் வந்து ரோல் ஆஃப் ஃபேட் தான் இந்த மேயர் ஆஃப் கேஸ்டா பிரிட்ஜோட சம்மரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த சம்மரி புரிஞ்சுது அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்